Olá pessoal, eu sou o Tio Vilaço e na aula de informática dessa semana nós vamos conhecer um aplicativo que vai nos ensinar como funcionam os programas e os jogos né, por dentro ali deles, como é, que, como é que funciona a lógica dentro de um jogo. O aplicativo que nós vamos utilizar é o Scratch. Está aqui a primeira opção, ó, Scratch Junior, ok? Como diz aqui na ferramenta, ele é um aplicativo para crianças maiores de 5 anos e vai nos ajudar a entender como funciona essa questão do programar. O que é programar, tio? Programar é você criar um programa, é criar um jogo, certo? Muito fácil, ele vai mostrar aqui como funcionam os algoritmos. Tio, o que é um algoritmo? O algoritmo é o passo a passo. Toda vez que a gente precisa resolver um problema, a gente estipula. Primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. É o passo a passo. Quando você executa todos os passos, você sai da situação do problema e chega até a solução. Ok? Vamos abrir nosso aplicativo. O tio já instalou, por isso não tem um botãozinho aqui para instalar. Ok? Mas o link também do aplicativo vai na agenda de vocês. Ok? Quando você instala, ele aparece esse gatinho aqui, gatinho, raposinho, alguma coisa nesse sentido, certo? Vamos clicar nele aqui para abrir. Ele está abrindo, está carregando para nós. A interface dele é bem simples, ó. A primeira tela que você tem é essa aqui, tá bom? O tio vai clicar na casinha para poder entrar no espaço onde já tem os, pro... os seus projetos. O tio já fez um primeiro projeto aqui, ó. Deixa o tio abrir para a gente olhar. Ok? Olha aí, tá vendo? Aqui embaixo, estão vendo aqui embaixo onde o tio está mexendo? Esse aqui é o nosso passo a passo. Ok? Olha o que faz quando o tio aperta na bandeirinha lá em cima. O gatinho vai jogando basquete, sobe e enterra a bola na cesta. Ok? O tio vai mostrar como fazer isso agora. Vamos sair aqui desse projeto. Vamos voltar lá para a casinha, clicando lá em cima. E olha aqui, quando você clicar na casinha lá em cima, ele vem aqui para o espaço onde você vai ter todos os seus projetos. Cada projeto que você fizer vai aparecer aqui, tá bom? Tio fez um, vai fazer outro agora. Para criar outro, clica no sinalzinho de mais. Olha aí. O primeiro personagem que aparece na tela é o nosso gatinho. Você pode clicar em cima dele e levar para onde você quiser, tá bom? É, você pode, aqui em cima onde tem esse quadro, parecendo uma... escolher um cenário, ok? Vamos escolher um cenário aqui. Qual é o cenário que você quer que fique por trás do, do, da tua aplicação, do teu joguinho, né? Vamos colocar dentro do mar, olha aí, que bacana, certo? É, aqui onde tem o gato, ó, se você clicar no sinalzinho de mais, ele vai permitir você... Inserir personagens, tá vendo? Deixa eu te voltar aqui para mostrar para você. Lá do lado esquerdo, ó, tem um gato aqui em cima. Ó. Ok? Não tem um gato ali? Inclusive, você até pode clicar no X para apagar o gato. Ficou sem gato agora. E eu clico no sinal de mais para adicionar um personagem. A gente pode adicionar, por exemplo, ó, um peixe no, na nossa água. né? Vamos confirmar no sinalzinho o V lá em cima. Ó. Vamos adicionar mais outro peixe? Vamos adicionar aqui um peixe amarelo. O tio clicou no peixe amarelo e vai clicar no vizinho lá em cima. Pronto. Eu posso clicar em cima dele e levar para onde eu quiser. Certo? Vamos programar esse peixe agora? Vamos? Então assim, o tio vai clicar... Aqui do lado esquerdo, ó, tem vários botõezinhos aqui. Toda vez que você clica em um botão desse, ó, ele abaixa e mostra algumas opções para vocês. Nós vamos criar um, um algoritmo né, para a nossa aplicação, utilizando blocos de montar. O primeiro bloco que nós vamos utilizar é a bandeirinha, tá bom? E olha o que está que aparecendo aqui na frente, estão vendo? É o peixe mais gordinho, é o peixe amarelo, é o peixe que está selecionado aqui. Ó. Se eu clicar no verde... Clicar no peixinho verde aqui, ó. É do lado esquerdo que tem que clicar, certo? Aí ele muda para o peixinho verde, ó. Não tem nada, tá vendo aqui agora? Nessa parte branca, quando o tio clicar no peixe amarelo, olha aí, tem, uma, tem um bloquinho que o tio colocou. No peixe verde, não tem nada. Vamos clicar no peixe amarelo e tem o nosso bloquinho. 
Vamos fazer um programinha bem básico inicial, certo? Vamos clicar agora na setinha azul, lá em cima, no botão azul, para pegar os botões de movimento, ok? O amarelo são os botões de partida. Como é que inicia a brincadeira? Como é que inicia o, o movimento do peixe? Aí você escolhe com a bandeirinha, ao clicar na bandeirinha, ou ao clicar no personagem. Nós temos as duas opções. Deixa eu tirar a bandeirinha aqui. Como é que tira, tio? É só voltar ela para o lugar dela. Ó. Vamos deixar eu clicar no personagem. Vamos clicar no azul agora para escolher o movimento. Ele vai andar para frente. Tio clicou na setinha para frente e colocou aqui junto. Olha, eu te encaixou, certo? Na peça amarela. E nós vamos clicar em cima desse um aqui. Quando você clica em cima do 1, ele aparece aqui um menuzinho aqui do lado, estão vendo? Ó, eu vou colocar aqui três passos, para ele andar três passos quando eu clicar sobre ele, ok? Ok? Depois que ele andar três passos, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos fazer ele fazer esse movimento aqui, vamos ver que movimento é esse. Vou clicar em cima do 1 e dar dois passos, ok? Vamos ver como é que isso funciona? O tio vai clicar na bandeirinha. Quando clica na bandeirinha, já passa a valer. Aí o tio vai clicar no, no peixinho. Olha lá o que, que ele fez. Viu aí o que, que ele fez? Ok? Pronto. Vamos encaixar mais alguns blocos. Vamos fazer... Ele virou para baixo. Vamos fazer ele andar mais quatro passos. Ok? Vamos clicar na bandeirinha de novo. E aí a gente vai clicar no peixinho para ver como é que ele faz. Ele andou de lado, tá vendo? Que bacana. Vamos tirar esse bloco aqui, eu não gostei. Ó, só tirar e voltar para o lugar. É, nós podemos fazer ele dar mais, girar um pouquinho mais aqui. Girar três e, e ir para baixo. Vamos ver se fica legal assim. Vamos dar quatro passos. Cliquei na bandeirinha e vou clicar no peixinho para ver. Ó. Pronto, viu aí? Ok. Vamos agora para o peixe verde? Pronto. Aí nós vamos clicar lá no amarelo para ser o início dele também. Certo? E vamos usar esse botãozinho aqui, ó. Que é quando alguém tocar nele, né? Vamos ver se funciona. Quando ele for tocado, aí ele vai andar para frente. Vamos clicar aqui no botãozinho para mover para frente, mover à direita. E vamos colocar aqui... É, cinco passos, ok? Nós vamos de novo clicar na bandeirinha e vamos clicar em cima do peixinho amarelo. O peixinho amarelo ele não funciona quando alguém clica em cima dele? Pronto. Olha aí. Que bacana. Vocês viram o que a gente programou? Ok? O que mais que a gente pode fazer, tio? Vamos clicar no botãozinho roxo. Ó. O botãozinho roxo, ele permite aumentar ou... Ele tem algumas opções, ó. a primeira opção aqui é de uma mensagem, ó. eu posso clicar em cima da mensagem e escrever o que eu quero que apareça. Vamos escrever aqui que ele é o peixe verde, peixe verde, ok? Pronto, vamos clicar, vamos colocar essa, esse outro bloquinho aqui e esse bloco é para aumentar o tamanho dele, vamos aumentar ele aqui em cinco vezes e aí vamos iniciar de novo, clicar na bandeirinha, volta todo mundo para o lugar inicial, certo? e vamos clicar em cima do peixe amarelo olha aí, ele andou, peixe verde e aumentou, tá vendo? vamos fazer ele voltar para o tamanho normal depois? vamos colocar aqui cinco, ok? E vamos clicar na bandeirinha e fazer de novo a coisa acontecer. Clicar no peixinho amarelo. Peixe verde. Aumentou e diminuiu, tá vendo? Que mais tio, que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui um somzinho, ok? No peixe amarelo, o tio clicou no amarelo lá em cima. Ó, veja que quando você clica ele fica selecionado. E aparece aqui embaixo também. Vamos colocar um som. Opa, deixa o tio voltar aqui para o início. Vamos colocar um somzinho aqui, certo? É... Esse som, olha aí, tá vendo o som que ele faz? Pop. Ok? 
beleza? Vou clicar na bandeirinha para voltar. Você também pode gravar um som, ó. Vamos gravar um som. Vou clicar aqui nesse botãozinho em circular, que tem uma bolinha vermelha no meio, e vou gravar um som. Opa, desculpa, bati em você. Vamos clicar no quadradinho para terminar o som. Opa, desculpa, bati em você. E na setinha verde para ver, ó. Opa, desculpa, bati em você. Só para confirmar, você clica nesse vizinho lá em cima. Ok? E agora aumentou um som aqui, tá vendo? Ó? Apareceu um microfone que não tinha, com o número 1. Vamos colocar esse microfone aqui em cima. E vamos clicar no peixe verde para começar. Ó. Opa, desculpa, bati em você. Tá vendo aí? Que bacana. Você pode gravar os seus sons aí e a aplicação vai funcionar de, de, de forma, da forma como você quiser, tá bom? Vamos clicar agora no peixe verde e vamos gravar um som para ele também. Vou clicar no microfone ó, e vamos gravar um somzinho para ele. Vou clicar na bolinha para gravar. Ai! Pronto, quadradinho para fechar. E vamos ouvir aqui. Ai! No vizinho para confirmar, ok? Apareceu o microfone também e eu vou encaixar essa peça bem no começo, ó, tá vendo? O tio tá levando ali pro começo, ok? Vamos clicar na bandeirinha para voltar pro início e clicar no peixe amarelo para começar. Ai. Opa, desculpa, bati em você. Tá vendo aí que bacana? Aí você pode ir construindo os seus sons aí para animar o seu projeto, tá bom? Vamos clicar agora no botãozinho laranja e ver quais são as opções que tem ali. O botão laranja, ele tem algumas opções para ficar repetindo as coisas, né? Para esperar alguns segundos. Nós vamos deixar isso aqui para um próximo vídeo, tá bom? É... Vamos só olhar o botãozinho vermelho. Pronto, o botão vermelho, vamos ver aqui, colocar aqui o... esse... esse bloco aqui no final. E vamos... vou mostrar para vocês o que acontece quando está com esse bloco. Vou clicar no verdinho e vamos clicar no botão no peixinho amarelo para começar. Ai. Opa, desculpa, bati em você. Ai. Ele não vai parar mais, tá vendo? Ai. Vai embora o nosso peixinho. Saiu do aquário e apareceu do outro lado. Ai. Por que, tio, que está acontecendo isso? Porque o tio colocou essa Vá. pecinha no final que manda Ai. voltar pro início e ficar repetindo sem parar, tá bom? E como é que para, tio? Clica Ai. nesse vermelhinho lá em cima. Ó. Pronto, clicou, parou. Ok, eu posso tirar esse bloco e botar esse bloco vermelho aqui sem nada, que é só para encerrar mesmo. Ok? Vamos clicar no peixe amarelo e colocar também esse bloco vermelho sem nada para encerrar. Tá bom? E... Vamos clicar na bandeirinha para voltar para o início e clicar no peixinho amarelo para começar. Ai. Opa, desculpa, bati em você. Certo? Pronto. Acabou o nosso, a nossa aplicação. Aí assim, uh, o tio está mostrando aqui para vocês os principais componentes, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, certo? Pode trocar o cenário clicando lá em cima na, na paisagem, escolher o cenário que vocês quiserem, ó. Confirma, esse cenário vai aparecer, tá bom? Vamos clicar de novo, escolher nossa, nossas águas de novo aqui, ó. Confirmar, ok? É, vocês podem colocar um texto aí se quiser, ó. Pode colocar o teu nome, tipo assim, ó, tio Vilaça. Onde foi que o tio clicou para colocar esse texto? Te mostra já. E vou clicar no vizinho para confirmar, ó, o texto fica lá em cima, tá bom? Se você clicar em cima dele e segurar, ele aparece esse xizinho para você apagar. Ó. O tio clicou aqui ó, para colocar o texto, lá no ABC, ok? Vamos botar de novo, tio... Vilaça. Errei aqui, errei, errei. Vamos escrever. Vilaça. Pronto. Nesse baldinho de tinta, você pode trocar a cor do texto também, se quiser. Ó. Ok? 
ok? E nesse A aqui aumentando, você pode escolher o tamanho do texto, para ele ficar maior ou menor. Ok? Clique em cima, segura e arrasta para você levar para onde você quiser. Tá bom? Ok? É isso, pessoal. É, na próxima aula, a gente, quando, quando a gente retornar aí, em agosto, possivelmente, a gente continua e vamos explorar esse aplicativo para a gente começar a entender como é que funciona a programação, né? E criar os nossos próprios programas a partir desse projeto, a partir desse aplicativo Squat Junior. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.